Matapos ang ilang ulit na pagkaantala na tuloy na ngayong araw ang oath-taking ng mahigit isang libong pumasa sa 2013 bar exams. Si Associate Justice Antonio Carpio ang nanguna sa seremonya dahil nasa official business sa ibang bansa. Si Chief Justice Maria Lourdes Sereno. Si Juliet Carangian sa detalye. Mga bagong abogado na sila pagkatapos manumpa kanina sa harap ni Senior Associate Justice Antonio Carpio. Sila ang mga kumasa sa bilang na 1,174 mula sa 5,292 examinees sa 2013 bar examinations. Congratulations! Ang first placer na si Nilson Pangan, masayang masaya at muli siyang kinilala kanina bilang bar top notcher. Ang magtrabaho sa Office of the Solicitor General ang gusto ni Pangan. Uh, yung mga itinulong ng, ng, ng gobyerno, lahat na bilang ano, isang scholar ng bayan, ibalik ko naman. <laughs> Nagkausap nga din kami ni Solicitor General, and yan, uh, talaga mula noon, uh, uh, ano, uh, idol ko na talaga siya. Proud naman si Ilocos Norte Representative Imelda Marcos dahil ang kanyang apo na si Ferdinand Richard Michael Manoto ay isa sa mga nanumpa kanina. Malaking tulong raw ito sa pamilya Marcos, lalo na sa mga kinakaharap nilang mga kaso. We only hope that he will work very hard and follow the footsteps of his grandfather. <laughs> Make a living. I'm, I'm working in a law firm now. So just... That uh, pays my wages. That pays... <laughs> yeah. yeah. Yeah, but just uh, practicing and uh, yeah, making a living. So. Kabilang rin sa mga nanumpa ay si Dominic Deborah na anak ni PBA coach Norman Black. Very happy for Dominic that she's a lawyer and um, she really worked very, very hard for it. I was a witness to that and I say congratulations to her and all the other graduates today. <laughs> happy that it's all hard work paid off. That's it. Nakarating rin sa oath-taking ceremony si Habeas Corpus na nakilala siya dahil sa legal term na pangalan nito. Medyo natagalan rin daw siya sa Maynila matapos na ipagpaliban ang schedule ng oath-taking na sana ay noong April 28 ginawa. Pagbalik niya sa kanilang lugar, magtatayo raw sila ng kanyang kaibigan ng law office. Sandalo po yung papa ko. Madalas niyang mabasa yung writ of habeas corpus during martial law years. At, uh, po, nung pinang pinanganak ako, yun na po yung pinangalan sa akin. So, so hindi ko in-expect na yung ibang tao yung pag-receive ng pangalan ko is... Para namang hapo sila, na, ganun nga po. Tapos inline pa po sa profession nung kinuha ko po. Ngayon, at miyembro na sila ng Philippine Bar, pinayuhan sila ni Acting Chief Justice Antonio Carpio na bilang isa ng abogado, dapat sumunod sa batas at gawin ng tama. You pledge to uphold the Constitution and obey the laws and to do no falsehood. In short, you have just pledged to do what is right under the law and to tell the truth. All I can add is, just do it and you will never regret it. I think uh, what he said is obvious. It's just a matter of believing what we were taught to do, what we ought to do, because uh, we already knew, even before we took the bar, that was our job. So now, it's just a matter of living it. And then remind kami na this bar examinations, as much as we would like to celebrate, is the start ng how we will show yung preparedness namin to be part of the legal profession. Juliet Carangyan, Eagle News.